ఈ వీడియోలో నాసా సెంటర్ ఎక్కడుంది నాసా సెంటర్లో నుంచి అంతరిక్షంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమేం డ్రెస్సులు వేసుకుంటారు నాసా సెంటర్లో ఏం చేస్తారు నాసా సెంటర్లో ఉన్న అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళు ఏం ఫుడ్ తింటారు రాకెట్ పార్ట్స్ నాసా సెంటర్ హ్యూస్టన్లోని ఎందుకు పెట్టారు దానివల్ల మనకి ఉపయోగాలు ఏంటి అంటే సాధారణ మానవుడికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ నాసా సెంటర్ ప్రయోగాలు ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది నాసా వెళ్ళే ఎంట్రన్స్ ఇది హ్యూస్టన్లో ఉంది యాక్చువల్గా వెళ్ళాలంటే ఈ హ్యూస్టన్లో నాసా సెంటర్కి వెళ్ళాలంటే నా వీడియోస్ ఏది చెప్పినా మీకు ఉపయోగపరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి నా ప్రయత్నము మీరు కనుక వెళ్ళాలి అనుకుంటే ఆన్లైన్లో టికెట్ కొనుక్కోండి అలాగనే లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళైనా ఆన్లైన్ కొనుక్కోండి ఫిజికల్గా కొంటే మాత్రం డబ్బులు ఎక్కువ పడుతుంది ఆ పాయింట్ మెత్తు గుర్తుపెట్టుకోండి నాసా సెంటర్లో అంతరిక్షకి వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు వేసుకునే డ్రెస్సులు స్పెషల్గా తయారు చేస్తారంట అక్కడ పన్నెండు లేయర్లు ఉంటాయి నెక్స్ట్ వాళ్ళ డ్రెస్లో అవును అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ వేరే వేరే భౌగోళిక పరిస్థితులు ఉంటాయంట అక్కడ టెంపరేచర్స్ మైనస్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వరకు వేరీ అవుతూ ఉంటాయి ఆక్సిజన్ ఉండదు ఆక్సిజన్ లేకపోవటం వల్ల బాడీ మీద ప్రభావం ఉంటుందంట బోన్స్ స్ట్రెంగ్త్ వీక్ అయిపోతుంది అందువల్ల వీక్ అవటం వల్ల వాళ్ళకి స్పెషల్గా డిజైన్ చేసినటువంటి డ్రెస్సులు ఇస్తారంట వాటిల్లో మల్టిపుల్ లేయర్స్ ఉంటాయి అందులో ఆక్సిజన్ సప్లై ఉంటుంది కొన్ని కొన్ని మినియేచర్ ఎక్విప్మెంట్ ఆ సూట్లోనే సెట్ చేస్తారు వాళ్ళకి కావాల్సిన హైడ్రేషన్ కానీ న్యూట్రిషన్ కానీ వాళ్ళకి ఇవ్వటానికి ఆ సూట్లో నుంచే ప్రొవిజన్ ఉంటుంది నాసా సెంటర్ని ఎందుకు సాధారణ మానవుడికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడింది మనకు ఇప్పుడు క్లైమేట్ చేంజెస్ గురించి ఫోర్కాస్ట్ గురించి తెలుస్తుంది మనం కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు మ్యాప్స్ వాడుతున్నాము అవన్నీ ఈ సైంటిస్ట్ చేసిన రీసెర్చ్ వల్లే వచ్చాయి మన కమ్యూనికేషన్ ఇంటర్నెట్ కానీ టెలిఫోన్ కానీ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఆ రీసెర్చ్ వల్లనే మనకి సాధ్యపడ్డాయి మరి ఇక్కడ ఏమేమి చూస్తాం నాసా సెంటర్లో మనం ఏమి చూస్తాము నాసా సెంటర్లో ఒక మ్యూజియంలా ఉంటుంది మొత్తం ఫుడ్ అవైలబుల్ ఉంటుంది వాళ్ళు యూజ్ చేసిన సూట్స్ అవైలబుల్గా చూడటానికి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది నాసా వాళ్ళ టీషర్ట్స్ కీ చైన్స్ అలాంటివి అమ్ముతూ ఉంటారు అప్పట్లో జరిగిన కొన్ని వీడియోస్ ఉన్నాయి ప్లస్ వాళ్ళు ఫుడ్ ఏం తినేవాళ్ళు ఎలా క్యారీ చేసేవాళ్ళు ప్యాకెట్స్ ఎలా ఉంటాయి అవి ఉన్నాయి అండ్ వాళ్ళు ఏ విధమైన వాళ్ళు ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు అక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేసే ముందు ఈ నాసా సెంటర్లో ఏమేమి చేస్తారంటే రాకెట్స్ మాత్రం చే తయారు చేయాలంట నాసా సెంటర్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వటము ఇక్కడి నుంచి అంతరిక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి కంట్రోల్ చేయడానికి కంట్రోల్ చేయటము అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట హ్యూస్టన్లోనే ఎందుకు నాసా వాళ్ళు చూస్ చేసుకున్నారంటే దానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి మెక్సికోకి దగ్గరలో ఉందంట అది అంటే మెక్సికో అంటే సముద్ర బార్డర్లో ఉంటుంది అందువల్ల రాకెట్లు ఏమైనా ఎగిరినప్పుడు వాటికి సేఫ్గా ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఎగరేసుకోవచ్చు అని అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనటంటే రైస్ యూనివర్సిటీ అని ఒకటి ఉంది ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు థౌజండ్ యాకర్స్ ల్యాండ్ ఇచ్చారు అనమాట ఫ్రీగా అది ఒక్కటే కాదు ఇక్కడ రోడ్ వే ఎయిర్ వే వాటర్ వే అన్నిటికీ ఫీజిబిలిటీ ఉంటుంది క్లైమేట్ బాగుంటుంది అంటే ఫ్లై చేయడానికి అనుకూలించే వెదర్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అలా కా అంతేకాకుండా ఇక్కడ హ్యూస్టన్లో ఆల్రెడీ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ కంపెనీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి ఉంది అందుకని వాళ్ళకి రాకెట్స్ చేయడానికి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ టెక్నికల్ హెల్ప్ అంతా దొరకడానికి ఇక్కడ ఈజీగా ఉంటుంది కమ్యూట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అందుకని హ్యూస్టన్ ఎంచుకున్నారు అక్కడ ఏం చేస్తున్నా తెలుసా నాకు వాళ్ళు ప్రాక్టికల్ చేయించారు అనమాట రాకెట్ నేనే తయారు చేశాను దాన్ని అలా ఎగరేసాను అనమాట అలాంటివి కూడా మన చిన్నపిల్లల్ని ఎవరైనా తీసుకెళ్తే వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఇక్కడ ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళు పెద్ద అయిన తర్వాత స్పేస్లోకి వెళ్ళే ప్రయత్నాలు చేస్తారు అనమాట స్పేస్లోకి వెళ్ళితే మనకి ఒకటే కాదండి ఈ స్పేస్లోకి వెళ్ళే నాలెడ్జ్తో 
చాలామంది ఆర్టిఫి ఐ మీన్ పార్ట్లు లేని వాళ్ళు ఉంటారు బాడీలో పార్ట్లు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు అలా ఉంటారు కదా ఈ స్పేస్ రీస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాతే వాళ్ళకి తక్కువ వెయిట్లో కాళ్ళు తయారు చేయటము అలాగని ఆ కాళ్ళే కదండి బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్లు అబ్దుల్ కలాం గారు సైజ్ చేస్తే ఆ పార్ట్లు వచ్చినట్ట ఒకసారి ఏమైందంటే ఒక అతను హ్యాండీ క్యాప్ట్ పర్సన్ చాలా కష్టంగా నడుస్తున్నాడంట ఎందుకు నడుస్తున్నాడంటే ఇది కిలోన్నర బరువు ఉంటుందండి అన్నారంట అయ్యయ్యో ఇలా కిలోన్నర బరువు ఎందుకు ఉంది స్పేస్లో వెళ్ళే పార్ట్లు వాడితే మూడు వందల యాభై గ్రాముల్లోనో తక్కువ బరువులో నిలిపోవచ్చు అనేది ఆయన కనుక్కొని స్పెషల్గా ఈ హ్యాండీ క్యాప్ పీపుల్ కోసము స్పేస్లో వెళ్ళే మెటీరియల్తో వాళ్ళకి కాళ్ళు తయారు చేయించాడంట అది చూసి ఇంకా అన్ని బాడీలో పాటలు తయారు చేశారు ఇది ఒక్కడే కాదండి క్యాన్సర్ ఉంది కదా క్యాన్సర్ కణాలని అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళి ప్రయోగాలు చేస్తారంట ఎందుకంటే ఇక్కడ గ్రోత్ ల్యాండ్ మీద గ్రో అయ్యి అయ్యేదానికంటే స్పేస్లో గ్రోత్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అక్కడ ఇక్కడ చేయలేని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కూడా చేయొచ్చు అందుకని అక్కడికి వెళ్ళి మన బాడీలో క్యాన్సర్ని తగ్గించడానికి కావాల్సిన రీసెర్చ్లు కూడా చేశారు నెక్స్ట్ వీళ్ళకి వెళ్ళే వాళ్ళకి స్పెషల్గా డ్రెస్ ఉంది అన్నా కదా ఆ స్పెషల్ డ్రెస్ ఎందుకు ఉంటుందంటే వాళ్ళకి మైనస్ ఫిఫ్టీ వన్ ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్ నుంచి మైనస్ వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ వరకు ఉంటుందంట నెక్స్ట్ అంతరిక్షంలో ఉంటుంది కదా అంతరిక్షంలో వెళ్తుంది కదా దాన్ని వెహికల్ అంటారు ఆ వెహికల్ లోపల ఉన్నప్పుడు ఒక టకాయ డ్రెస్ వేసుకుంటారంట ఆ వెహికల్ నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వేరే టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్ వేసుకుంటారంట ఈ వెహికల్ ఏంటి నాకు అర్థం కాకపోతే తెలుగులో కొన్ని అంతరిక్షం మీద వీడియోస్ వచ్చినాయి అది చూసి ఈ ఇక్కడికి మాత్రం వస్తే మీకు చాలా సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది అనమాట అంతరిక్ష మూవీ ఉంది కదా మన వరుణ్ తేజ్ ది అందులో కూడా ఉందండి స్పేస్ షటిల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక సూట్ స్పేస్ వాక్ చేసేటప్పుడు ఒక సూట్ ఉంటాయి ఆ సూట్ వేసుకుంటే వాళ్ళు బయట ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఉండి వాళ్ళ రీసెర్చ్లని చేసుకోవచ్చు వాళ్ళు వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న మినరల్స్ మట్టి అలాంటివన్నీ తీసుకొచ్చి స్టడీస్ చేస్తారు అలాంటప్పుడు ఈ చూడండి చిన్న చిన్న టెస్ట్ ట్యూబ్స్లో మనకు శాంపిల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అవి తీసుకురావాలి అంటే వాళ్ళు వెహికల్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళాలి అప్పుడు ఈ సూట్ ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఎవరు ఫస్ట్ ఆ అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళాలని అనుకున్నారు తెలుసా మీ ఆయన పేరు అయినా తెలుసా నీకు ఆయన అనుకున్నది ఎప్పుడంటే ఒక సెకండ్ గ్యాప్ ఇస్తున్నాను జాన్ కెనిడీ అనే అతను నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో కలగన్నాడు అంతరిక్షంలో మన వాళ్ళు వెళ్ళాలని అప్పుడు చాలామంది రాజకీయ నాయకులు ఆయన్ని తిట్టారంట నువ్వు ఎందుకు ఇలా కలగంటున్నావు అని అప్పుడు ఏమన్నాడంటే మనం చేసే పని ఇంకెవరు చేయలేనంత ఉండాలి మన మీద కోరుకుంటే ఆ కోరికలు కూడా అంత ఉన్నతంగా ఉండాలని ఆయన ప్రత్యర్థులకు చెప్పడం జరిగింది ఇది ఏంటంటే అప్పుడు రాకెట్ అక్కడే పోయింది కదా నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో వెళ్ళిన రాకెట్ పడిపోతే వాటిలో పార్ట్లన్నీ కలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ పా రాకెట్ పార్క్లో పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడికి వచ్చే వాళ్ళకి నేను చెప్పే సలహా ఏంటంటే మీరు తక్కువ టైం ఉంటే ఫస్ట్ లోపల తరతరగా చూసుకోండి తర్వాత రాకెట్ పార్క్ మాత్రం మిస్ అవ్వకండి ఎస్పెషలీ మీరు పిల్లలతో వస్తే మాత్రం ఇది మాత్రం మిస్ అవ్వద్దండి పెద్దవాళ్ళు అంటే అలసిపోయి ఉంటారండి చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే కసిగా ఉంటారు జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలి అని వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళకి కొత్త ఆలోచనలు పుడతాయి కొత్త ఆలోచనలు పుట్టడం వల్ల వాళ్ళు దేశానికి ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే పనులు చేస్తారు మేము అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వేం గమనించావో చెప్పు స్పేస్ షటిల్ లోపల ఎలా ఉంటారు అక్కడ గ్రావిటీ ఉండదు అప్పుడు ఎలా ఉంటారు వాళ్ళు వేసుకునే సూటికి అన్ని లేయర్స్ ఉంటాయని వాళ్ళు ఫుడ్ ఇక్కడి నుంచే క్యారీ చేస్తారని ఇప్పుడు సునీత విలియమ్స్ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి అక్కడ స్టక్ అయిపోయినప్పుడు ఐఎస్ఎస్కి కూడా ఫుడ్ సప్లై చేయటానికి కూడా కొన్ని రాకెట్స్ వెళ్తాయని అలాంటి విషయాలు చాలా తెలిసాయి నాకు నెక్స్ట్ అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు చూడు చూసి తిరుగుతున్నారు కదా అలా తిరుగుతూ ఉంటారనమాట డ్రెస్లో 
అక్కడ మనిషి ఉన్నాడు కదా అట్లా ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఒక పార్ట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఎక్సర్సైజ్ చేసి దాంట్లోంచి బయటకు వస్తాడు అనమాట ఇతను ఇట్లా అన్నారు కదా అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళకి కొన్ని రకాల ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి నెక్స్ట్ వాష్రూమ్ వస్తుందా వాష్రూమ్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇవన్నీ కళ్ళకు కనిపెట్టినట్టు కనిపిస్తాయి అనమాట పడుకోవడానికి కూడా స్లీపింగ్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి మామూలుగా పడుకోలేరు కాబట్టి ఆ బ్యాగ్లో దూరి వెళ్ళి పడుకోవాలి నెక్స్ట్ వాళ్ళు ప్రతిరోజు కొన్ని గంటలు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలన్నమాట ఎక్సర్సైజ్ చేసి నెక్స్ట్ వాటర్ ఎలా తాగాలి వాటర్ ఏంటంటే బబుల్స్ వస్తాయి ఆ బబుల్స్లో వాళ్ళు డ్రింక్ చేయాల్సిందంట బబుల్ లాగా వేసుకొని తాగుతారు మీ పిల్లలు ఎవరైనా నాసా సెంటర్ని చూడాలంటే లైవ్లో కూడా చూడొచ్చండి యూ నాసా వాళ్ళ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంటుంది ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్లో లైవ్లో ఇదిగోండి చూసారు ఎందాక అతను స్నానం చేయడానికి ఆ బ్యాగ్లోకి వెళ్ళాడు అనమాట అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట ఈ ఇన్ఫర్మేషను మన పిల్లల కోసము ఉపయోగపడుతుందని నేను మా ఫ్యామిలీ చాలా అవర్స్ స్పెండ్ చేసి ఈ వీడియో తీసాము అలాగని ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం కూడా నేను చాట్ జీబీటీలో ఎత్తికి కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇవ్వాలని చాలా గంటలు కష్టపడి మేము మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాము ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎక్కువ మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉంటే నాకేంటంటే బెనిఫిట్ కొంతమంది నేను ఇంటర్వ్యూస్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళు నాకు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలంటే ఈ ఇంటర్వ్యూ సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ అడుగుతారన్నమాట ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి లోపల ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఫొటోస్ తీసినవి ఇవన్నీ ఇక్కడ పెట్టడం జరిగిందనమాట ఇది మేము లోపలికి ఎంట్రన్స్ అవ్వగానే ఇలా అంతా ఉన్నది అనమాట వెళ్ళంగానే ఎక్కడికి వెళ్ళాము అన్నట్లు అనిపిస్తుంది చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది కానీ నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంట్గా ఉంటుంది వెళ్ళేటప్పుడు మన ఫుడ్ వాటర్ తీసుకెళ్తే మనీ సేవ్ అవుతాయి అక్కడ ఫుడ్ అమెరికన్ ఫుడ్ దొరుకుతుంది ఇండియన్ స్టాఫ్ కొంచెం తక్కువ ఉంది అన్నిటికి ముందు డబ్బులు మాత్రం చాలా సేవ్ అవుతాయండి ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇంట్లో తీసుకెళ్తే చాలా చాలా డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి అనమాట అక్కడ త్రీ డి సిమ్యులేటర్స్ మోడల్స్ ఫోటో బూత్స్ అవి కూడా ఉంటాయి ఎవ్రీ ఫార్టీ మినిట్స్కి రెండు రకాల టూర్స్ ఉంటాయి ట్రామ్ టూర్ రాకెట్ పార్క్ టూర్ ట్రామ్ టూర్లో అలా సెంటర్ మొత్తం తిప్పి చూపిస్తారు రాకెట్ పార్క్ టూర్లో అయితే రాకెట్ పార్క్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి వదిలేస్తారు మళ్ళీ మనం చూసుకొని వచ్చిన తర్వాత ఇలా బస్ స్టాప్లో వెయిట్ చేస్తూ ఉంటే బస్ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మనం తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ నాసా సెంటర్లో డ్రాప్ చేస్తుంది అక్కడ ఇంకేమైనా లెఫ్ట్ ఓవర్స్ ఉంటే చూసుకోవచ్చు సమ్మర్లో వెళ్ళకపోవటమే మంచిది కొంచెం ఎండగా ఉంటుంది ఫస్ట్ వెళ్ళంగానే ఈ టూర్స్కి వెళ్ళిపోతే బెటర్ వెయిటింగ్ తక్కువ ఉంటుంది కెపాసిటీ ఎవ్రీ టైం ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ని అలా ఉంటారు సో మధ్యాహ్నం తర్వాత ఎక్కువ మంది టూర్స్ వస్తూ ఉంటారు సో మార్నింగ్ వెళ్ళంగానే టూర్స్ చూసుకోవడం బెటర్ ఇది శాటిలైట్లో కొన్ని పార్ట్స్ అనమాట అక్కడ పెట్టి ఎగ్జిబిట్ చేస్తూ ఉంటారు జెన్యున్ అండి ఇది అక్కడ రాకెట్లో వాడినవి అన్ని అంటే మళ్ళీ రాకెట్లో నుంచి కింద పడ్డవి అన్ని ఒక్కోసారి ఫెయిల్యూర్ అన్ని ఉంటాయి కదా ఆ పార్ట్లన్నీ వాళ్ళు తీసుకొచ్చి ప్రజల చూస్తారని పిల్లలు చూస్తారని వాటిని ఇక్కడ పెట్టారనమాట చాలా పెద్ద హాల్ అనమాట రాకెట్ని నుంచో పెడితే కష్టమైంది కాబట్టి పడుకోబెట్టారనమాట మంగళ్యాన్ మూవీలో చెప్తారు కదండి థౌజండ్ టైమ్స్ ఫెయిల్ అయినా కూడా థౌజండ్ వన్ టైమ్ సక్సెస్ అయితే దట్ విల్ బీ ఎ గ్రేట్ సక్సెస్ అని జీరో పాయింట్ జీరో 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 వన్ పర్సెంట్ సక్సెస్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నా కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ని కండక్ట్ చేయాలంటే నెక్స్ట్ దీంట్లో ఈ ఈ దీని కదా ఇలా పొనుగుపెట్టారు కదా యాక్చువల్గా మూడు పాటలు ఉండిద్ది అనమాట మా వైఫ్ అయితే ఎక్కువ సినిమా ఈ సినిమా రాకెట్ సినిమాలు చూసిద్ది అనమాట తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిద్ది అనమాట మూడు పార్ట్లుగా ఉంటాయి అన్నమాట పెద్ద రాకెట్ ఉంది కదా ఫస్ట్ ఒక పార్ట్ రెండో పార్ట్ అంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఆకాశంలోకి వెళ్ళేప్పుడు రాకెట్ ఏం చేస్తుంటే పైకి వెళ్తుంది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కొంత భాగాన్ని కింద భాగాన్ని వదిలేసిద్ది అనమాట స్టేజ్ వన్ సెపరేషన్ స్టేజ్ టూ సెపరేషన్ స్టేజ్ త్రీ సెపరేషన్ అని త్రీ స్టేజెస్లో ఆ ఫ్యూవల్ అయిపోగానే ఒక్కొక్క పార్ట్ని వదిలేస్తుంది ఎందుకు అంటే వెయిట్ తగ్గించుకోవడానికి ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది శాటన్ ఫైవ్ రాకెట్ సో ఆ స్టేజెస్నే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ సెపరేట్ చేసి చూపించారు 
అవును అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు అయితే మేమైతే జాగ్రత్తగా నందు నందు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట ఈ పార్టీది ఈ పార్టీది ఈ పార్టీ అనేది అని నాకైతే చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉందండి చాలా 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 ఉంది ఇంకా పిల్లలు వెళ్తే వాళ్ళు ఇంకా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకు అంటే రియల్ అండి రాకెట్ రాకెట్ వీళ్ళ వలన ఈ సైన్స్ ఇంప్రూవ్ అవటం వల్ల మనం ఇంత ఎంజాయ్ చేయగలుగుతున్నాము పూర్వం అయితే జీపీఆర్ఎస్ లేక లేకపోతే వీళ్ళు కాళ్ళు లేని వాళ్ళు బలమైన బరువైన కాళ్ళు పెట్టుకుని వెళ్ళటం కానీ ఆర్టిఫిషియల్ లిమ్స్ ఇంప్లాంట్స్ కి చాలా హెల్ప్ అయిందండి రీసెర్చ్ చేయడం వల్ల